Paano nga ba mag-download, mag-install ng BPI Mobile App at ano-ano pa yung mga features o paano ba ito gamitin? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na ito at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito ako sa Play Store, pwede nyo rin i-access to sa App Store at i-search ang BPI katulad nito. At magpapakita agad itong BPI, yung Bank of the Philippine Islands. Pwedeng-pwede na natin ma-access yung bank account natin gamit lang yung phone, especially itong BPI app. So, ang gagawin ko, install ko na to. I-open ko lang. Tap ko lang tong next, 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 next. Get started na tayo. Ang gagawin ko ay mag-login at i-type dito ang username at password. Tap ko tong login. Kung ito yung first time mo, i-ask ka na i-register yung device. Tap ko tong begin. Tap ko lang to. Tap ko yung continue. Yes, this is my number. Send SMS. Tap ko tong allow. Allow ko rin to. Tap ko yung okay. Ang mangyayari dito is kung sakaling hindi naka-insert yung SIM card ninyo doon sa phone na ginagamit nyo pang register sa BPI app, magkakaroon kayo ng error message. So, hintayin natin yung magiging resulta. Ito siya. We are unable to process your request at this time. Gawin ko, try again. Dito nakalagay na para makapag-proceed sa registration, dapat yung phone number natin sa BPI ay naka-insert dito sa phone. Which is a case ko, hindi naka-insert yung SIM card. So, ang gagawin ko, stop ko tong recording and proceed tayo. Insert ko lang yung SIM card dito sa phone. Balik na tayo. Tap ko ulit tong login. Provide username and password. Tap ko yung login. Register ulit tayo. Tap ko to. Tap continue. Yes, this is my number. Send SMS tayo. Don't switch apps. So, hintayin lang natin mag-verify. This time, dapat wala na tayong makuha ang error message. Ito na yung text. Nakalink na yung BPI online. So, balik tayo sa kanina. Activate mobile key. Open settings. Mag-nominate na tayo ng mobile key. Tap ko yung okay. Send me the code. Yung mobile key, kailangan nga pala to para ma-process natin yung mga phone transfer online. That's why inactivate ko na rin siya. And this time, may code ulit tayo ma-receive dapat from BPI. Ito siya. At i-enter ko siya dito. Tap confirm. So, verified na yung PIN. I-enable ko na rin yung biometrics para next time pa mag-login ako dito. Hindi na kailangan yung username and password. Fingerprint ko lang, okay na. Password ulit. Tap ko yung confirm. At nakapag-biometrics login na tayo. So, ang gagawin ko, my accounts. Ito na yung mga accounts ko sa BPI. Mag-log out lang tayo. Tap ko tong more, log out. And log in with biometrics. Scan ko lang yung daliri ko. At nakapag-log in successfully. Dito sa app mismo, makikita yung mga savings account mo. Ako, more than one yung account ko sa BPI. That's why nagkapakita siya dito. Pwede ka rin mag-fund transfer papunta sa ibang account mo. Pwede rin naman sa ibang BPI account or to another bank. Pag to another bank, ito yung list of banks na pwede yung pag-transfer. Pwede via Instapay or via Pesonet. Kapag more than 50,000 pesos ito transfer, Pesonet ang piliin. Piliin ang bank account, account number and account name at pwede mag-proceed sa mga next step. Yun yung fund transfer. Pwede ka rin magbayad sa mga bills o mag-load katulad ng sa Globe, Smart, TNT, TM at marami pang iba. Pwede ka rin mag-invest. Nandito yung option na yan. Siguro mas explore natin to sa mga succeeding na videos. At sa more naman, yung settings, pati yung pag-request ng debit card, kung sakaling nawala man, at marami pang option dito. Para sa mga specific tutorial guide kung paano gamitin itong mga features na to, pwede niyo i-check yung page or channel namin nasa playlist din yan. Pero basically, gamit ang mobile app, pwede ka makapag phone transfer, magbayad ng load, magbayad ng bills, mag-invest, at marami pang iba. For other tutorial videos, pwede niyo nang i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong tong video na to. And see you sa mga next videos. Bye-bye!